hello children once again welcome to my youtube channel and today we will be discussing another wonderful story from the book footprints without feet class 10 cbsc and that is the thieves story written by ruskin bond already we have discussed this story in detail and I have provided you line by line explanation of this story and already a video a series of videos in fact uh, has been uploaded on YouTube you can access those videos and watch the line by line explanation so today we'll be doing the summary of this story the thieves story so let's start this story uh, before that my dear children let me tell you that the thief is the narrator of this story also the thief himself is narrating this story so wherever uh, you know I mean not in this because this is the summary uh, in the story wherever you'll see I that I represents the thief but that is in the story but we are doing the summary so let's start that the narrator was a thief when he met Anil he was only 15 Anil had been watching a wrestling match when he went to him Anil was about 25 and was lean and tall he looked kind simple and easy going the narrator soon made Anil his friends so what is happening here so the narrator was actually a thief and he met Anil when he was 15 years old and that time Anil was watching a wrestling match so this thief he went to that Anil and Anil was of about 25 year old and he was lean and tall and he looked kind simple and easy going okay easy going means here somebody who can easily be tricked that is called easy going the narrator soon made anil his friend so what happened the narrator means the thief he went to him and he made friendship with anil so what is happening here is kahani mein jo thief hai jo chor hai wo basically पंद्रह साल का था जब उसकी मुलाकात अनिल से हुई और कहाँ पर हुई एक कुश्ती के खेल का आयोजन किया गया था रेसलिंग मैच और उसको देखने के लिए अनिल वहाँ पर था और अनिल एक 25 इयर्स ओल्ड यंग मैन और थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ टॉल और चेहरे से ही वो बहुत ही एक साधारण सा और बड़ा दयालु किस्म के इंसान दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जिसे बड़ी आसानी से आप अपनी बातों में फंसा सकते हैं और नरेटर ने कोशिश भी किया और उसने जो है आखिरकार अनिल के साथ अपनी दोस्ती कर ली ही लाइट दैट हिज नेम वॉज हरी सिंह ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ इट वॉज टू अवॉइड द पुलिस एंड इज फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड नाउ दिस थीफ ही टोल्ड अनिल दैट हिज एक्चुअल नेम वॉज हरी सिंह बट एक्चुअली इट वॉज नॉट हिज ओरिजिनल नेम ही यूज टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ बल्कि ये जो चोर था उसने अपना नाम हरी सिंह बताया लेकिन वो गलत बताया बल्कि वो हर महीने अपना नाम बदल देता था एंड वाई वॉज ही डूइंग सो और वो ऐसा क्यों कर रहा था जस्ट टू अवॉइड हिमसेल्फ और जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज पुलिस से बचने के लिए और पहले जहाँ जहाँ पर उसने लोगों को धोखा दिया झूठ बोला जहाँ जहाँ पर उसने चोरियाँ की उन सब से बचने के लिए वो हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता था Anil walked away. The narrator followed him. He smiled and told uh, told Anil that he wanted to work for him. Ab now what is happening? Dekhi Anil bahut zyada interest nahi liya Anil ne uh, is thief me aur Anil apna aage badh raha tha. Lekin uske piche piche jo hai, ye thief jo hai uske piche piche jaane laga aur usne Anil se request kiya ki I want to work for you na. Mujhe aapke liye kaam karna hai. Main aapke liye kaam karna chahta hu. Anil replied that he couldn't pay him. But Anil said okay fine. But I don't have money to pay you. मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं आपको पैसे देने के लिए. He asked Anil if he could feed him. तो चोर ने Anil से पूछा अच्छा भैया आप पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम खाना खिला सकते हो. 
अनिल आज इफ ही कुड कुक द नरेटर लाइट दैट ही कुड कुक तो अनिल ने पूछा भैया तुम खाना बनाना जानते हो कम से कम चोर से तो चोर ने वहां पर भी झूठ बोला एंड ही सेट दैट या आई नो हाउ टू कुक सो अनिल टुक हिम टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप ही टोल्ड हिम दैट ही कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी The narrator cooked the food, but Anil gave it to dog as it was tasteless. So finally, what happened? Anil took him to his room. Anil जो है उस चोर को हरी सिंह जिसका नाम था उसको लेकर अपने घर गया और अनिल का घर कहाँ था अनिल का जो कमरा था वो कहाँ था वहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी There was a sweet shop, है ना जुमना स्वीट शॉप एंड दैट रूम वॉज ओवर दैट शॉप ठीक है और उस दुकान के ठीक ऊपर जो है अनिल का कमरा था और अनिल ने वहाँ पर जाकर उसने हरी सिंह से बताया कि ये देखो ये बालकनी है और तुमको रात में बालकनी में ही सोना पड़ेगा सो दैट डे व्हाट हैपेंड दिस थीफ ही बेसिकली कुक्ड द फूड और उस दिन जो है चोर ने जो हरी सिंह है उसने खुद खाना बनाया बट दैट फूड वाज पैथेटिक दैट फूड वाज वेरी 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 यूजलेस एंड टेस्टलेस एंड दैट इज द रीजन अनिल गेव इट टू दी डॉग टू ए डॉग और लेकिन खाना इतना गंदा खाना हरी सिंह ने बनाया कि अनिल सिंह उसे खा, अनिल खा ही नहीं पाया बल्कि ही गेव इट टू ए डॉग ही आस्ट द नरेटर टू गो बट ही रिमेन्ड देर आफ्टर सम टाइम्स अनिल टोल्ड हिम टू स्टे ही आल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू कुक अनिल अगेन टोल्ड हिम दैट ओके यू कैन बेटर गो बट समवेयर यू नो द नरेटर कम थीफ वॉज नॉट इन ए मूड टू लीव हिम so anyhow finally anil agreed to keep him with him and then anil told him that he would teach him how to cook anil ne kaha theek hai koi baat nahi tum raho mere sath main tumhe khana banana sikhaunga i will tell you how to uh, cook food the narrator made the tea in the morning he would buy the day supply in that he would make a profit of about a rupee a day now what happened har din subah ki chai chor jo hari singh tha wo banata tha और दिन भर के जो सामान है सब्जी लाना है ब्रेड लाना है दिन भर जो कुछ मार्केट से खरीदना है वो हरी सिंह जाता था खरीदने के लिए मार्केट एंड व्हाट वुड ही डू ही वुड एटलीस्ट मेक ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी अ डे और हर दिन चूंकि पूरा हिसाब इसी के हाथ में रहता था कितने का सामान खरीदना है कितना ये वो तो कहीं ना कहीं कि वो हर दिन एक रुपये जो है बचा लेता था इधर उधर करके झोल करके जो हिसाब में अनिल न्यू ही मेड मनी दैट वे एंड अनिल वॉज नोइंग दिस दिस फैक्ट और अनिल को पता था ये बात कि एक रुपए का झोल जो है कुछ पैसों का झोल हरी सिंह कर रहा है बट ही नेवर स्पोक अबाउट इट बट अनिल ही नेवर डिस्कस्ड अबाउट दैट अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट अब अनिल के पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कभी इधर उधर से जो है थोड़े बहुत पैसे उसके बन जाते थे एक्चुअली ही वॉज ए राइटर ही यूज टू राइट फॉर यू नो मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स तो कभी पैसे आ जाते थे कभी नहीं आते थे बट कोई फिक्स्ड इनकम अनिल का नहीं था और जब भी अनिल के पास थोड़े पैसे आते क्या होता था देखिए वेन यू मेड मच ऑफ इट ही वुड सेलिब्रेट और तुरंत जो है जश्न मनाने लगता था खूब इधर उधर उड़ा देता था पूरा पैसा वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स ही टोल्ड द नरेटर दैट ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर एक शाम को क्या हुआ अनिल जब घर पहुंचा तो अनिल के पास एक नोटों की गड्डी थी एंड एंड ही टोल्ड हरी सिंह और हरी सिंह को बताया कि आज मैंने जो है एक किताब बेची है पब्लिशर को और उसी के बदले में मुझे ये पैसे मिले हैं बाय दिस टाइम द नरेटर हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ और लगभग एक महीना हो चुका था नरेटर को जो थीफ है काम करते हुए बाई दिस टाइम अनिल हैड गिवेन हिम ए की टू द डोर एंड ही कुड कम एंड गो एज ही लाइक नाउ सी हेयर अनिल Uh, he was having lot of faith you know in this uh, thief in, in hari singh he also gave him the key of that door and uh, hari singh was free to come and go whenever he wanted aur hari singh jab man kare aaye jab man kare jaye koi dikkat nahi thi kyunki uske paas ek chabi bhi thi ghar ki itna zyada anil jo hai us hari singh par vishwas karta tha the narrator found it difficult to rob anil because he was careless that took all the pleasure of robbing however he decided to steal money he thought it right as anil did not pay him any money now the narrator found it difficult to rob anil ab narrator yani jo thief hai jo chor hai hari singh wo anil ke paison par uski nazar thi aur wo chahta tha ki us paison ko chori kare lekin ye kaam thodi si kathin ho ja raha tha hari singh ke liye kyunki anil bahut hi laparwa insaan tha 
एक लापरवाह व्यक्ति के पास चोरी करना बहुत आसान होता है लेकिन एक ऐसे इंसान के पास से चोरी करना जो बहुत ही यू नो केयरफुल हो बहुत ही जो ध्यान रखे हर चीज़ों का वहाँ पर चोरी करना कठिन हो जाता है और अकॉर्डिंग टू दिस दिस हरी सिंह और हरी सिंह के अनुसार जब तक काम में थोड़ा सा क्या कहते हैं ना उसको काम में थोड़ा सस्पेंस ना हो काम में थोड़ा रिस्क ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है ना तो अनिल सिंह का ये मानना था कि भाई चोरी में थोड़ा रिस्क होना चाहिए खतरा होना चाहिए तभी काम करने का मज़ा आता है तभी चोरी करने का मज़ा आता है और अनिल चूंकि इतना लापरवाह है तो उसके पास चोरी करने में क्या मज़ा आएगा वो तो वैसे ही लापरवाह आराम से चोरी हो सकती है सो दैट वॉज हिज माइंड सेट बट फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही वुड स्टील द मनी बिकॉज ही वॉज ऑल्सो हैविंग दिस थाट इन इज माइंड दैट अनिल डिड नॉट पे ही मैनी मनी उसके दिमाग में यह भी बात चल रही थी कि चूंकि अनिल मुझे कोई पैसा नहीं देता है तो मैं इसके यहाँ चोरी करूंगा द नरेटर स्टडीड द सिचुएशन अनिल वॉज अ स्लीप ही हैड द मनी अंडर द मैट्रस इफ ही टुक द मनी ही कुड कैच द टेन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ सो ही स्टोल द नोट्स एंड वेंट आउट ऑफ द रूम उसके बाद अनिल ने क्या किया उस पैसों को जो है अपने गद्दे के नीचे मैट्रस मीन्स गद्दे के नीचे उसने जो है पैसे रख दिए और एकदम गहरी नींद में अनिल सो गया और अब जो है हरी सिंह की नज़र उस पैसे पर थी और रात का समय था हरी सिंह ने सोचा मैं इस पैसे को चोरी करूं और ठीक साढ़े दस बजे की जो ट्रेन है लखनऊ जाने वाली वो ट्रेन पकड़ के यहाँ से लखनऊ निकल जाऊँगा हमेशा के लिए सो फाइनली वॉट हैपन इज टोल दैट नोट्स इज टोल दैट मनी एंड ही केम आउट ऑफ दैट रूम द नरेटर हेल्ड द नोट्स बाई द स्ट्रिंग ऑफ इज पैजामा पैजामाज द नोट्स वॉज सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टीज ही कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू वेन यू रीच द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट ही कुड जम्प इन टू इट बट ही डिडेंट ही वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म ही हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे इन ए होटल आइदर ही वॉक थ्रू द बाजार स्लोली सो फाइनली वॉट हैपेंड अपने जो पैजामा के जो स्ट्रिंग होता जिसे नाड़ा जिसे बोलते हैं और उसने वहाँ पर जो है वो पैसे छुपा के रखे थे कितने रुपए थे वो छः सौ रुपये थे कुल मिला के और सारे कितने रुपए की नोट्स थे पचास रुपए के फिफ्टी रुपीज़ नोट्स थे सारे और उतने पैसों से वो कम से कम एक या दो हफ्ते एक अमीर शेख की तरह जिसके पास तेल का कुआँ हो वैसी जिंदगी वो एक दो हफ्ते के लिए जी सकता था इतना पर्याप्त पैसे थे उसके पास सो फाइनली वैन यू रीच इट द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट जब वो स्टेशन पर पहुंचा ही सॉ दैट लखनऊ एक्सप्रेस वॉज मूविंग आउट ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है वो चाहता तो ट्रेन में जंप करके बैठ सकता था बट ही कुड डू दैट ही वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म ही हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड दैट नाइट बट समथिंग हैपन टू हिम लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया कुछ अंदर से शायद दिल से कोई आवाज़ आई हो कि मे बी यू आर डूइंग रॉन्ग You are literally robbing a person who had a tremendous amount of faith on him, on you, and you are doing this type of thing. Maybe you know uh, he was being convicted by his, you know, uh, conscience. So finally, what happened? Uh, he could not board that train, and he was on the platform, and he had no idea where to spend that night. So, nor he, uh, you know, uh, had this option of going to a hotel. So finally, he walked through the bazaar slowly. अब उस उन्होंने सोचा मैं होटल में जाके रुकना भी अच्छा नहीं है लोगों को शक हो सकता है इतनी रात में मैं होटल में रुकने आया हूँ मेरे पास कोई बैग नहीं है कुछ नहीं है देन उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ तो ही वॉज लिटरली रोमिंग हेयर एंड देयर द थीप थाट दैट दैट अनिल वुड बी सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड रिपोस्ट ऑन हिम नाउ दिस थीप स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अनिल अब ये चोर जो है अनिल के बारे में सोचने लगा कि यार अनिल को जब पता चलेगा सुबह तो उसको इस बात का तो दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए लेकिन उसको इस बात का दुख होगा कि जिस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया अपनी घर की चाबी तक दे दी उसने मुझे लूट लिया एनी हाउ इट वॉज अ कोल्ड नाइट बड़ी ठंड भरी रात थी इट वॉज ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग मीन्स छोटी छोटी बूंदे बारिश की हो रही थी बहुत जोरदार बारिश नहीं हल्की बारिश हो रही थी ड्रिजलिंग मीन्स यू नो लाइट वेन यू वेंट टू द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच अब वो जाकर जो है एक बेंच पर बैठ गया वहाँ पर मैदान था ग्राउंड था वहाँ पे वो बैठ गया हिज क्लोथ गॉड ड्रेंच्ड पूरा कपड़ा उसका भीग चुका था ही वेंट बैक टू द बाजार देयर ही टुक शेल्टर अंडर द क्लॉक टावर फिर वो बाजार आया चूंकि भीग रहा था तो वहाँ पे एक बड़ा सा घंटा घर था उसी के नीचे आके वो जो है खड़ा हो गया थोड़ी देर अपने आप को बारिश से बचा रहा था इट वॉज मिड आधी रात का समय था ही थाट एंड रियलाइज दैट ही हैड लेट गॉट अ चांस ऑफ बींग रिस्पेक्टेबल मैन फिर उसने सोचने लगा कि 
you know i have done something very wrong you know i should not have done that mujhe aisa nahi karna chahiye tha because anil singh was teaching me how to read and write and he was literally trying to make me an educated person make me a respectable person and i have done this uh, this humiliated thing you know aur uske dimag mein bar bar yahi baat chal raha tha chor ke ki maine bahut galat kaam kiya anil mujhe padha raha hai mujhe likha raha hai mujhe sikha raha hai samaj mein ek izzatdar insaan banane ki koshish kar raha hai aur maine ek bahut ganda kaam kiya okay agar main izzatdar insaan ban jaau samaj mein to main bahut paisa kama sakta hu mehnat karke naukri karke lekin is tarike se chori karke main kab tak jee paunga Anil was taking pains to teach him reading and writing. He decided to go back to Anil and reached his home. Finally, what happened? You know, the thief he realized his fact that जो कुछ वो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है और उसने ये निर्णय लिया कि वो वापस घर चला जाएगा. Anil was still asleep. Anil अभी भी सो रहे थे. He slipped the money at its usual place. जहाँ से उसने पैसे निकाले थे गद्दे के नीचे से वहीं पर धीरे से उसने पैसे वापस रख दिए ही स्लेप्ट टिल लेट आर्स और फिर वो भी जो है देर तक वहाँ पर सो गया हरी सिंह अनिल हैड मेड टी बिफोर हरी सिंह वो कप अब सुबह जब हुई तो अनिल ने जो है हरी सिंह तो नहीं उठ पाया लेकिन अनिल जो है उठा सुबह उसने चाय बनाई और हरी सिंह जो कि चोर है उसको चाय दिया अनिल ऑफर्ड हिम ए फिफ्टी रुपीज नोट और अनिल ने साथ ही साथ एक पचास रुपये की नोट भी दी हरी सिंह को He also promised him to pay him regularly, and he also said that okay, from this month onwards, I would pay you regularly. उसने ये भी बोला कि चलो अभी तक तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा था, अब हर महीने मैं तुमको पैसे भी दिया करूँगा. The note was still wet. और देखिए वो नोट अभी भी क्या था? गीला था. Anil understood everything, but he did not expose the thief's doing. Okay, और Anil को पता था कि मेरे गद्दे के नीचे से ये जो पैसों की जो गड्डी है यहाँ से हटी है और तभी ये गीला हुआ गीला कैसे हुआ क्योंकि रात में वहाँ पे क्या हो रही थी बूंदा बांदी हो रही थी बारिश हो रही थी और पूरी तरीके से हरी सिंह भीग चुका था सो दैट नोट्स आल्सो यू नो गॉट वेट बट अनिल वाज नोइंग दिस फैक्ट बट ही डिड नॉट से एनीथिंग इंस्टेड अनिल सेड दैट ही वुड स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज दैट डे बल्कि अनिल ने उसके बावजूद क्या बोला कि आज से हम लोग लिखना सीखेंगे कैसे वाक्य बनाया जाता है हरी सिंह फेल्ट गिल्टी एंड स्माइल्ड शेम फेस्टली बट हरी हरी सिंह उसको बहुत ही बुरा लगा अंदर से और लेकिन फिर भी उसने शर्माते हुए मुस्कुराहट दिखाई सो दैट वॉज माई डर चिल्ड्रेन सो इन दिस स्टोरी अगर आपने देखा हो कि अनिल ने जो है एक मौका दिया हरी सिंह को बदलने का और वो चाहता तो हरी सिंह को पकड़वा सकता था यू नो बट ही गेव इम ए चांस ही वॉन्टेड हिम टू बी ए रिस्पेक्टेबल मैन एंड ही वॉज डूइंग वॉट would made him a respectable man so my dear children now you will watch a short animated video on this chapter and uh, i hope that your doubts will be wiped out completely once you watch that video so that was all from this video and i hope this is very clear to all of you still any questions you can ask me in the comment section and i'll be uh, answering to your questions so Thank you take care and god bless you I was still a thief when I met Anil It gives us a hint that the speaker is no longer a thief Anil seems to have some role in his transformation and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand There is a certain tragic irony in a young boy's pride for being a skilled criminal but also an indication that he hasn't known many other ways of surviving anil was watching a wrestling match when i approached him he was about 25 a tall lean fellow and he looked easy going kind and simple enough for my purpose this assessment of a possible target is both a sign of the thief's skill as well as his confidence you look a bit of a wrestler yourself i said This doesn't exactly match Anil's description as a tall lean fellow. So do you, he replied. Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Anil probably just returned the joke. Well, I said modestly. I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. 
I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. Instead of breaking in houses, this thief gets himself formally accepted in a household before robbing it. The boy follows Anil as he leaves and finally puts his proposal. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. The boy was only 15, so he knew very well how to use his innocence to his advantage. However, he is in for a little surprise. But I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. But there could still be something worth stealing at his house. So he takes that chance. I asked, Can you feed me? Anil offers, If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room and told me I could sleep on the balcony. The meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But the thief uses his boyish innocence again to sway Anil. I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Anil's laugh was his nod for the boy to stay. Later, he patted me on the head and said, never mind. He'd teach me to cook. So Anil doesn't really need a cook and can't really afford one. His decision to let the boy stay is more out of a humane charity. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. The boy was still young and Anil tries to give him the tools to turn his life around. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Education would give him better skills. Although it is not clear if he intends to use it for honest living or simply to become a smarter thief. It was quite pleasant working for Anil. There's no work pressure. Just a single young man with very few needs. I made the tea in the morning and would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew, but he did not seem to mind. Anil is either very careless or very tolerant and patient. Maybe he was just being kind and hoping to set an example for the boy for long-lasting positive influence in his life. Anil made money by fits and starts. So he doesn't have a steady job or regular income, which makes it hard for him to hire a servant on regular pay. He even seems careless about money on the whole. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Probably, Anil was one of those artist types who care more about ideas than economy. The boy, of course, cannot understand why someone would want to write for a living, and that too for on an irregular erratic basis. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. Anil must be quite happy to get published, and the boy must be quite happy to see his chance finally arrive. A trusting man like Anil wouldn't think of hiding or locking the money. At night, I saw him tuck the money under the mattress. Anil's trust makes the thief's job all the more easier. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. It seems like a self-reminder about who he really is, a thief, simply and naturally. He was the most trusting person I had ever met. Anil's trust is beginning to annoy the thief by now because this is against his usual expectations of people. Usually, people are mean misers, which becomes a good motivation to rob them. It's easy to rob a greedy man because he can't afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes, he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. How inconvenient! But all these rationalizations 
could be signaling a deep change in the boy, whose moral corruption still seems curable. A difficult dilemma, a challenging choice. Should he trust his past and continue doing the same thing he has always done? Or should he have some faith in his future and try to become something better? The evil wins the first round in his heart. It's time I did some real work. I'm out of practice. And just to drown the voice of his conscience deeper, he adds, if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. So Anil doesn't deserve or need the money as much as the thief. After all, he doesn't even pay me. So is the money payment for his services? Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. There's enough light to make the theft and escape easily enough. If I took the money, I could catch the 1030 Express to Lucknow. Neither Anil will find him nor the police. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Almost prophetically, perhaps feeling the slight bump under the pillow, Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. How could you be doing this to me? After all my trust, too much for the boy. I was startled and quickly crawled out of the room. After putting enough distance from the crime scene, he counts the stash. 600 rupees in 50s, probably around 20,000 rupees in modern value. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. How is that any different than Anil wasting the money on his friends? When I reached the station, Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason, I can't explain. And I lost the chance to get away. It should have been easy for him if he really was a criminal at heart. But he wasn't. And on top of that, he had known trust and respect from someone else. Such seeds take very deep roots, and their fruits are seen only in such decisive moments. I had no idea where to spend the night. He remembers his loneliness in a very queer way. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. He remembers his betrayal in a very clear way. The only person I knew really well was the man I had robbed. The irony of his fate. The realization of the true nature of his act makes him fixate on Anil and his response when he finds out. I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. Walking and thinking, he doesn't notice where he is. I found myself in the Maidan, an open field, and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Having known some comfort with Anil, he feels the discomfort sharply. Soon it was raining quite heavily. He could have been safe, warm, and asleep in Anil's veranda. But he chose to steal and run away. Bit by bit, he finds himself pulled back to Anil's house. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. I felt for the notes. They were damp from the rain. And suddenly he remembers Anil's money, not his. He would probably have given me two or three rupees to go to the cinema. But now I had it all. But at what cost? He has all the money, but has lost all scope of reform. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. Simple building blocks of a decent life. And then he feels the keen yearning for a decent life. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. Even the most skilled thief has to run and hide. But what if he found a way to live without stealing? It was a simple matter to steal, 
and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. As long as he didn't have a chance of being such a man, there were no conflicts. But now it is different. Now it is a matter of choice, no matter how difficult it seems. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. It is much easier to steal something than to return it undetected. And he didn't have much practice in returning stolen money. Anil was still asleep. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. Maybe Anil is happy and excited today, having published a book. There was a 50 rupee note between his fingers. He saw a proof of his theft, but it turns out to be his payment. What a curious journey for the 50 rupee note over half a day. Now you'll be paid regularly. The relief is momentary though. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Of course, Anil figured it out. And yet, as if nothing had happened, he adds, Today we'll start writing sentences. He knew. He knew about the theft, but he also knew about the guilt. He knew about the boy's weakness, but he also knew about his hopes. So, neither his lips nor his eyes showed anything. That wasn't necessary. I smiled at Anil in my most appealing way. And the smile came by itself without any effort.